我才是被害人呢。我花了四十万从他这里买了个肾脏，他告诉我一定能移植成功，又向我收了二十万手术费，让我跟他去做手术。谁知，蒋成喜，他就是个骗子，移植的肾脏根本就不能用。我不找他报仇，我找谁报仇？啊！被告人，请你注意，在法庭上要用文明、规范的语言。被告人高能水，你的意思是，被害人不仅向你出售了人体器官，还做了移植手术，为你换了一个肾，还从中收取了六十万人民币，是不是？没错。审判长，公诉人先不要着急。被告人高能水，你把事情的前因后果再详述一遍。大约是半年前，蒋医生，你是说我的身体又符合移植指标了？这次体检不错，能做了。可是蒋医生，你上次还说。这个肾源需要排队，而且不知道猴年马月才能轮到我。这个呀，要看你自己急不急。急啊！这都快急死我了。急的话，四十万的肾器官钱，另外还需要二十万的手术费。他说的这么好听，我当然就上当了。第二天就赶紧交了钱，三天后一大早，他让我在一个公交车站等他。紧接着来了一辆面包车，我看到他也在车上，被蒙着眼睛。车上的其他人都戴着口罩和墨镜，我还没明白怎么回事呢，也被拉上车，戴上了眼罩。车不知道开了多久，来到了一间地下室。等我再睁开眼睛的时候，我就已经躺在了手术台上，准备麻醉了。那再后来呢？后来，我就在那个地下病房躺了半个月，出院了。那你是什么时候发现你的肾脏开始排异反应了？就在我结婚的前几天，我和老婆柳金认识了不到一个月，大家都奔着结婚去的。我想这次大难不死，还能讨个老婆。也算是老天爷多看了我几眼。谢谢大家捧场啊！谢谢谢谢谢谢。我和父母早就断了联系，也不跟亲戚来往。为了撑场面，也为了给老婆一个风光，我就买了两三百人，充当我的亲戚朋友，来充场面。但是那天，伤口疼得厉害。其实前几天一直发低烧，退不下去。但是那天实在难受，没有忍住，所以就去了趟卫生间。谁知道？哎，怎么了？这是啊，没事没事，爸妈，咱们咱们今天喝，他就是喝多了。
，你不是跟我说，我的身体符合医治指标吗？蒋医生，我求求你，你救救我！啊、排异了就是没希望了，谁也救不了你。蒋正信，这是假心假肝假仁假义。他不仅毁了我的身体，也毁了我的婚姻。要不是那天我身体难受，我怎么可能会逃跑？都是他害的，我要他偿命。被告人，控制好你的情绪，继续。所以两天后，我就去医院把他捅了。你的情况还比较严重啊，我给你开灯去换一下。哎，谁让进来的？就是这样，我不是好人，他更是混蛋。陈班长，被告人高登水在公安机关的口供中只字未提此事，现在突然这么说，不排除有为了脱罪而故意诬陷的嫌疑。被告人高登水，你在公安机关为什么没有供述这些事情？蒋畜生说的没错，他要是没这个胆，敢做这件事吗？保不齐，谁去给他通风报信，毁灭证据，或保不准让我也永远闭嘴了。所以我非要上法庭上来说，当着这么多人的面，我看谁还敢包庇他。本案因事实发生了重大的变化，为了正确实施法律，切实保障被告人的合法权益。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百六十五条，本庭认为应该对本案进行补充侦查。为此，合议庭决定休庭，并延期审理。哎哎哎！不对，哎，老秦，你好，你好，你好，不是来找我的吧？呃，不是来找你的，但是顺便给你带点礼物啊。你看，这是我做的这个曲奇饼干，是我亲手做的啊。无事献殷勤，肯定有事儿。为了蒋正新的事来的吧？哎呀，这不，这合议庭啊，几个年轻人，他们都提出了一些问题。你比如说这个高登水，呃，虽然也是。伤人犯法了，但是呢，如果他的供述属实的话，从某种角度来说，那他也算一个受害者，是不是？是，这对他的量刑啊有很深的参考价值。对，你们说的对，你说像这种器官移植啊，有几个人能活着排到队呢？他也不过是无数可怜人中一个吧。哎，蒋正新，什么情况了？<笑>我们接到高登水的举报啊，马上对他家进行搜查，还真发现大量的证据。我们搜查了蒋正新的住宅啊，不仅发现了十几张银行卡和两百多万的现金，还有大量的房屋抵押证明和高利贷借据，这些都是那些买不起器官的人通过蒋正新的牵线搭桥做的借款和抵押。而且呢，还发现了大量的病历记录和手术记录，其中就有高登水。医生，我求求你了，再帮我家门看看吧，好吗？好，好，好，你别激动，听我说，别激动啊！你丈夫这种情况的肾衰竭呀、啊，做透析维持生命是最好的办法了。换肾的费用你们承担不起的、啊。我知道，我知道。更何况现在透析的费用你们也欠了不少。医生，我求求你了，钱我会收的，别让他住院好吗？好，好，好，你起来，你起来，他只要在，我肯定给他治，好吗？大伯，我一定在。大伯，大伯在。乖乖的，我忙就好好干，你其他你都不用管。三米七，大伯，有。这郭伦也真有意思。你说你一个人来看也就行了，他还非得派我过来代表他一起来看。哎，你俩是不是吵架呀？我现在都懒得理他。你别呀，他现在正好是他们手游发布的关键时刻，你可千万别惹他。再说了
我来不是应该的吗？亏他还叫我去马姐，而且我还吃过唐嫂做的饭，那我不得来看一下？志斌，你这，志斌，志斌，志斌，志斌，志斌，志斌，志斌，志斌，你听话，你别的都不用管了，没钱，我可以的，哎，咱没钱，大伯，别激动，别激动，兄弟，大伯，松手行不？大伯，怕了行吗？我不，大伯，大伯，大伯，大伯，大伯，大伯，大伯，大伯，大伯，大伯，大伯，大伯，大伯，大大伯，大声喊！医生，求求你，你们只要在，就就给他吃，好吗？大哥，先让一下。来来来，下班。徐院长，我刚刚听完监狱里的普法演讲，我想捐献器官。嗯，太好了，高登水。其实啊，我们齐州中院大部分法官呢，都填写了这个捐献器官的志愿卡。高登水，你不是被社会抛弃的人，你还是能为这个社会做贡献的人。徐院长，有没有听说过日本的痛痛病？听说过，是因为环境污染造成的镉中毒，具体表现呢？呃，骨骼畸形啊，还有关节痛啊，等等等等。其实你不知道，镉的废气和废水对人的肾脏损伤是最大的。通常的表现就是牙龈萎缩、黄斑，然后是慢性肾衰竭，最后无非就是个死。你什么意思？你想跟我说，你也是镉中毒？我十六岁离开家，出来打工，近二十年了。没回过家，我甚至都不知道我的爹妈是不是，是不是还活着。我本以为赚钱就是一切了，我赚够了钱，就可以回去孝敬他们。谁知道，赚钱也让我抹黑了自己的良心。我七年前进入江云化工总厂，却发现他们一直偷偷的将韩格的废水，通过私埋在地下的排水管道，排放到附近的地下水里。你说的是江云化工总厂，就是那个省十佳企业是吧？很讽刺，不是吗？全省十佳，害人第一。高登水，你想告诉我说，他们违法，一直在向外边偷排污水是吧？不但是废水，他们就连工厂里排出来的废气也根本不处理。很多工人都中了毒，只不过那些工人工龄短。慢性中毒，一时半会儿也察觉不出来。我本以为废水嘛，排在地下水里，我不喝那里的水，不吃那里种的东西，有什么关系呢？而我只管赚我的钱，没想到逃得了废水。逃不过废气，我的肾就这样。
长年累月的毁了。所以你得了肾衰竭，你是因为这个才要去换肾，对吧？水厂长答应给我一百万医疗费，我懂，那就是让我闭嘴的钱。不过无所谓。有钱我才能治病，有钱我才能娶媳妇、传宗接代，好给我老爹老娘一个交代，不是吗？现在临死也见不到他们最后一眼了。高糖水，这个事儿你为什么不早说啊？我只不过是想留个把柄。好再敲一笔。不过现在人都要死了，要钱有什么用呢？想想也真是好笑。我同蒋正新一道，但好歹人家还给我换一个肾呢。这江云化工总厂害得我就要死了，我还要替他们隐瞒。你说我脑子是不是也有病啊？啊！我明白了，葛东水，我一定要把你说的这些话呢，转达给相关的部门。无所谓了，反正都要死了，好事多做一件，算一件吧，也算是积德了。人死万事休，曲院长，我的那些器官，我，我是说那些还没有中毒的器官，真能帮到其他人吗？能，高东水，其实你也是一个非常善良的人，也想。让这个社会变得更好、更美。我代表代表一些人吗？谢谢你。我现在能做的也只有这么多了。这是我讨的老婆，不过她要跟我离婚了，请你替我还给她吧。你去哪儿啊？回来了啊！嘉信有了突破性进展，我得马上赶过去。进展？嗯，我问你什么大案、啊？一本案无关人员，一律保密。哎，这不是有关没关啊？周末呀、啊，你答应郭伦啊，一起野营烧烤。正好周末呢，我也出一个差，去不了，所以你得去啊。他这么大孩子，应该没事儿。不是有事儿没事儿的事儿，他说了好多回了，你都答应他了。那这样，让他跟我走吧，我给他打电话。不是。哎哎，你能不能不去啊？来，曲院长，啊，哎呀，国念，我当然记得，那时候我还不是报社社长，只不过是新闻部的主任，一转眼，他都失踪五年了。社长，您看这样行吗
，把两片收窄点。行，好的。那他之前调查的是什么事情？当年那个案子啊，校长签个字。邱院长，当年那些材料吧，都被公安局收走了。当时是老社长和郭念一起调查的，谁都不知道啊。当时警察局也没有拿到什么有用的证据啊。来来，邱院长，来，请进，走，来。那老社长。郭念失踪没几天呀、啊，老社长就突发心脏病去世了。在此之前，他们到底干了什么，老社长还没有来得及告诉任何人。哎，就算警察想查想问，也无从问起。对了，我们报社新来的记者胡白说，嗯，他发现一些郭念留下来的文件。胡白，小子。你偷拍我？我我没有，我都跟你说过了，别跟我耍花样，否则我会生气的。我生气后果很严重，很严重的意思就是您必须得死。你别过来，你别过来，你别过来，你别过来！哦，是这样，胡白呢来我们报社没有柜子，嗯，我们呢就把那个老社长的柜子给了他。他可能趁清理的时候啊，发现了一些什么东西吧？哎，我想起来了。哎，对对对，应该就这张。你看，当时胡白让我报销的是去码头村的车票。他说了，他说当时是要去码头村重启调查郭念的失踪之谜。马头村，郭伦，郭伦，我有个事儿啊，想问你啊。工作再忙，恋爱没谈，谈心没空说。你姐的事儿，有他什么消息了？我问你啊，你初二的时候，是不是他领你去过一次？江县的码头村，江县码头村。哦，那是不是有一个特别大的化工厂？对，是。当时我姐把我关在车里，害我憋了两个小时的尿。你问这个干嘛？他去干什么？我也不知道，好像找什么东西。姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，他拿着一个探测仪器，像是在扫雷。扫雷？这些事儿我都跟警察说过了，我当时就觉得不对劲，可就是没人相信我。你是不是有解决什么线索？还没有。还没有。哥，吃点水果吧，早一点休息。齐恒，齐恒，我一直在这儿。你什么时候来找我？你快点来找我呀，齐恒。齐恒，你什么时候来找我？我一直在这等你呢，你快点来找我
王姐，怎么了？这么着急忙慌的叫我过来？晴最近是不是查到了关于我姐的什么线索？啊？我不知道啊。怎么了？她昨天突然问起我当年的细节，然后今天一大早就出门了。我觉得有问题。哎。那你们是不是最近在办理什么相关的案件？相关的案件，最近就是办了一个医闹的案子，应该没有什么关联吧？他到底去哪儿了呀？嗨，你知道你姐夫在哪儿？我怎么知道？你不是有他的手机定位吗？哦，对呀、啊，我怎么给忘了呀？江贤来来来来来来来来来，来给我。小朋友，小朋友，你爸妈呢？你松手！我都快死的人了，我自己给我找个墓地不行吗？啊！你松手！死！你死什么死？你不会死的！我们要去医院看病吧，等着给你换肾呢。换肾？你有钱吗？你有钱吗？啊！拿什么换肾？我告诉你，我死了之后，你赶快带着薇薇啊，改改嫁，听见了吗？赶紧走，你赶紧走。大木，大木，好好的，熬干病熬吧。会好，会好的，会好的。松手！你松手！你快松手啊！你，赶紧走。爹，你不会死的。爹，你不会死的。爹，爹，你不会死的。爹，你不会死的。爹。村里头啊，大部分都得的那个病，不光是男人，女人也得，就是腰子不好使。慢性肾衰竭是吧？这男人啊，得的比女人多。男人都去那个厂子上班，据说在那儿只要上过班的，慢慢的都会得那个病。哎，那是村子里的所有的男的，都去那个江云化工厂上班吗？他们啊，只招男人，不光是码头村，王家寨村、田头村、牛背村，附近的村庄啊，都指那大厂子养家糊口。我说要说也怪，其他村的男人啊，得病的都少，就我们村中了邪疫。中了邪一样啊！没得病的女人啊，也全都跑了，玩都不要的跑。我不跑，我还给我家男人治病。嗯、医生说了，只要换一个肾，就有希望多活五年。你说，只要换一个肾就能多活五年？这一个五年又一个五年的。就是钱嘛，会赚
，你记着了。是啊，女记者，几年前吧，拿一个本儿啊，拿个录音笔啊，找人聊天你记不记得，有这么个女的？多少年前的事儿，谁还记得清楚？这地方都穷成这样了，没人回来。可有的村民说看见我，还把他轰走了。你之前说你是法院的，是吗？是啊。你先走吧。我们要吃饭了，没什么东西好东西招待你。哎，你能不能再跟我？你走不走？哎，走不走啊？不是，哎、你还不走？不是，你听我说。你走不走？哎，走不走啊？不是，你还不走？不是，你听我说。住手！钟律师。是没想到在这儿碰到你啊！哎，谢谢你啊。给郭伦找的那个编程的老师，他进步很大。有什么谢的呀？再说我是看人马拉松的面子。啊，不管看谁的面子，那都得谢谢。哎，你别说，郭伦这小子真有天赋。啊，我朋友说现在郭伦都快比他还专业了。哦，是吗？啊啊，那太好了。听说你给江县环保局写了举报信，是啊，高登水啊，跟我说完之后我就写了。给江县写没用，给江县写算是挑错了庙门。江县境内的石屏经济开发区啊，那是属于市级经济开发区，他们那儿的环评检测直接归口到吉州市环保局。你的意思是应该给市环保局写？给市里写也没有用啊，市里不知道收到过多少次我写的举报信。收到又能怎么样？无非就是派几个人下来查一查，查来查去的结果我都能背了。你说，你说这有没有偷牌现象的？应该是有啊。那你说，他们为什么不行动呢？哎呀。吉州市环保局说，压根儿就没有发现什么所谓的私埋地下管道，这河沟里的水呢，也没有检测出重金属可。至于村民是不是可中毒，那就更不是他们管得着的事儿了。可是看这个情况，这高登水也不像是在撒谎啊。他当然没有撒谎了，刚才你也看到了，马根木得了肾衰竭，家都快散了。其实他们家还算好的。更有些村民啊，早就家破人亡了，棺材还没来得及打一口呢。燕青，你说，你说这个，这不是环境污染事件，难道是老天爷的诅咒吗？哦，对了，钟律师啊，我有一个问题啊，你看之前呢，你干律师干的那么好，都可以说是功成名就了。你为什么突然转到这个公益律师的这个团队里边呢？而且替这个弱势群体说话，还处处受排挤，啊？你甘心吗？后悔吗？我真不后悔。但我最后悔的是啊，就是没把你们那个法院的马拉松追到手。<笑>走了。哎、啊，爹，郭伦，小二姐，过来在这儿。啊，你果然在这儿。你们怎么在这儿？你查到什么了？之前我姐带我来的就是这儿。我没查到什么。鬼才线索，我带你去看看。哎，郭伦，你是不是又查你姐的线索啊？我跟你说过多少次了，很危险，很危险。你怎么就是不听啊？啊，警察现在都没有什么眉目，你一个小屁孩，瞎起什么哄啊？还有你，你说他没脑子，你也没有脑子吗？你这不是担心你吗？担心什么呀？你担心？请我告诉你，我好不容易找到我姐的线索，不会放弃的。
。哎，你怎么了？你不关心我姐，我关心。哎，郭伦。哎，郭伦，快去找找他去。哎，郭伦。小朋友，你怎么在这儿啊？你的孩子真是的，家人。妈妈跟你说了多少次了，让你别乱跑。这你孩子。哎，你看这臭小子，还生气呢。郭伦他对他姐姐的感情很深。而且这么多年以来，活不见人，死不见尸。什么？我是说，这么多年以来没有音讯，所以他的心里非常能够理解嘛。倒是你，你刚才真的是太严厉了，那一顿吼真是挺吓人的。那是为他好。怎么了？吓着你了？我，我马拉松是谁呀、啊？哎呀呀，我可是干……哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎小朋友。小心啊！一定要小心啊！摔了，特别疼，还不能上学了啊！今天呢是郭伦，他辛苦了这么久的新品手游酒会，他还请了很多的投资人过来。他本来是想要投你，什么什么原来这样？你告诉郭伦，啊，我晚一点过去。哎，我说老天，你还让不让人下班啊？你这网速怎么那么慢啊？辛苦了，辛苦了啊！我说你怎么就那么肯定那小男孩一定是被拐儿童啊？这一方水土啊，养一方人。那个孩子穿衣服的这个感觉，还有他的气质，根本就不像码头村的人。哎，这个，这个校服怎么看上去那么眼熟啊？是啊。哎，我们刚碰到我们的那两个小孩，是不是也穿的这身衣服？没错。不是，你们在码头村碰见的孩子也穿这么一身。嗯，这领带，校徽。包边的这个白边，都是一样的。没错，我想起来了，那个孩子他身上就有这样的一个图案。那照道理，马头村的孩子不应该上这样的国际学校吗？你们这么一分析，没准还真是被拐儿童。小朋友，你怎么在这儿啊？我还想起来一个重要信息。什么？那天见到的那个小孩，他在这个地方。快胎记，老侯，那么根据校服这个线索，还有他说的胎记这个线索，你是不是就可以？是什么事啊？打鬼又不归我管。你看看写的什么？立警为公，执法为民，人民公安为人民。大哥大哥，我去找打鬼的同志了解情况，行了吧？完了，怎么了？玩大了，玩大了，你看玩大了。哎呀，行了行了，你就让他喝吧啊，年轻人喝一点没事的。知道喝多喝一些没关系，但是慢。你不让我掺和你的事，你也不要来管我、啊。你什么意思啊？啊，行行行行行行行，来了就搅我的局是吗？没有，我想教你少喝一点嘛。对对对，你姐夫他让少喝一点呢，真是的。你就是瞧不起我。我，你姐夫他没这个意思。他就是这意思，他从来就把我当成累赘，齐恒就把我当成累赘，你知道吗，马姐？你就是这意思。喝多了，就是这意思。不好意思，不好意思，喝多了，郭伦。他就是这意思啊，马姐，我没有误会他。齐恒，你就是这个意思。行行行行行，你就是这意思。郭伦，你少喝一点啊！来来来，你们多照顾照顾他啊！齐恒，你给我等着。呃，苏总，呃，是这样的，你
，甭着急啊。那人呢是，啊，是我们郭总的姐夫哥，啊，这儿啊，不太潮，不太懂咱们年轻人生活。但是你放心，好人是个好人，咱们就接着聊咱们的吧，咱就咱就别别管他。他，是你们郭总的姐夫。上古河西